O great spirit, whose voice I hear in the wind, hear me. I'm small and weak. I need your strength and wisdom. Let me walk in beauty and make my eyes ever behold the red and purple sunset. Make my hands respect the things you have made, and my ears sharp to your voice. Let me learn the lessons you have hidden in every leaf and rock. I seek strength, not to be greater than my brother, but to fight my greatest enemy myself. Make me always ready to behold the red and purple sunset. So when my life fades, as the fading sunset, my spirit may come to you without shame. Ayum hunabku eva maya emaho. Ayum hunabku eva maya emaho. Ayum hunabku eva maya emaho.
Buenos días. Estoy muy feliz de estar aquí hoy día con todos de ustedes en este muy hermoso lugar de Ciudad de Viña del Mar, del Mar Pacífico, en la costa occidental de América del Sur. Este día, por supuesto, es muy especial porque todos de ustedes están aquí. Este evento es, es un evento uh, demasiado especial. Estamos aquí con un mensaje, un mensaje que de una parte parece como una parte de una profecía maya sobre eh, la fecha 2012 y de otra parte estamos aquí para dar eh, un mensaje informativo sobre lo que pasa en realidad en el mundo en este momento. Necesitamos uh, crear un espacio en nuestra mente capaz de recibir una visión total, una visión cósmica total para entender lo que pasa aquí. Es muy fácil a perderse en cosas pequeñas, cosas del nacionalismo, cosas, de, cosas ideológicas, cosas egoísticas. Y necesitamos elevar para, uh, para crear el espacio, el espacio en la mente que tiene la capacidad de recibir esta visión total. La visión total de la situación de nuestro mundo en este momento se llama la transición biosfera nosfera la transición de la biosfera hasta la noosfera y coincide, este coincide con la profecía maya sobre la fecha 2012 en la profecía maya de 2012 ¿Qué quiere decir esta fecha? Esta fecha quiere decir que o significa la fin, el fin de la historia. En la historia según los mayas, el ciclo de la historia según los mayas, comenzó más que 5.100 años en el pasado, en el año 3.113 antes de Cristo. Este fue el, el comienzo del ciclo de 13 bactunes, cada bactún, un ciclo de 144 mil días. Hay, hay 13 de estos subciclos que crean el, el gran ciclo de la historia. La historia comenzó como sabemos, en Mesopotamia e Egipto, la primera dinastía del Egipto fue en el año 3.100 años antes de Cristo, 13 años después del comienzo de 13 Bactunes. También el primer ciudad del mundo, del mundo moderno, del mundo histórico, fue Uruk, en lo que se llama llamamos hoy día Irak, el mismo tiempo, 3.100 años antes de Cristo. Lo que llaman los, uh, uh, los hindus de, de India, el comienzo del Kali Yuga, el último de las yugas, Satvarpa, Treta y Kali. Kali es lo más peor y lo más breve, el último la época de Kali Yuga comenzó en el año 3102 antes de Cristo, entonces solamente 11 años después del comienzo del ciclo de 13 Bactunes. Toda la historia desarrollada desde este punto, la historia que, 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 que concluye en este momento en el, en el mundo moderno, en el mundo postmoderno, en el mundo en que vivimos hoy. 
Y este, por eso, los tres, la cuenta de días, es una cuenta de días de, de a, 13 de agosto, año 3113, hasta 21 de diciembre 2012, exactamente 1.852.000. Días o 13 por 144 mil. Y este dice que cuando viene el fin de este ciclo, eh, crea un punto muy dramático para la evolución de nuestro planeta. Estamos ya solamente seis años hasta esta fecha. Muchas personas preguntan, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder en el día 21 de diciembre? ¿Qué va a pasar en los próximos seis años? Nuestro mundo es muy, muy, en, en, este, en este momento el mundo está en una situación uh, uh, caótica, con muchos problemas y, y parece que Uh, que es muy difícil a resolver todos los problemas y también que falta un, un plan de sistema entera a entender todos los problemas como parte de un complejo de problemas. Para los mayas, 2012 significa el fin de un ciclo de historia, también el fin de un ciclo kármico. Y después de este fin, en 2012, comienza ciclo, pero ciclo totalmente nuevo, totalmente nuevo. Cuando ponemos la lente de, de científico del entendimiento de la biosfera y la noósfera, podemos entender mejor lo que pasa ahora y, y entender qué va a pasar en 2012 y también qué va a pasar después de 2012. Necesitamos entender de la, de, de la perspectiva del sistema entero que todo de nosotros aquí, también con los demás de todos los habitantes del planeta que se llaman seres humanos o homo sapiens sapiens, 